Հայկական պետությունը հայ ժողովրդի գոյության եւ զարգացման միակ երաշխավորն է։ Հետեւաբար Հայկական պետությունը պետք է գոյություն ունենա Հավիտյան։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի նիստին հայտարարել է Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նիստի քննարկման առանցքային հարցը Հայաստանի անվտանգության ռազմավարության փաստաթուղթն էր։ Իր ուղերսում կառավարության ղեկավարն անդրադարձել է ազգային նպատակներին, արժեքներին, նշմարել համակեցության համահայկական կանոնները։ Արցախի ինքնորոշման իրավունքի միջազգային ճանաչումը առանց որևէ սահմանափակման։ Հայոց Սեղասպանության միջազգային ճանաչումը հետևանքների հաղթահարումը եւ վերացումը։ Վարչապետ են գծեց 7 նպատակ, որ այժմ դրված է Հայաստանի ժողովրդի եւ կառավարության արջև։ Հայաստանի հանրապետության քաղաքացիների անվտանգության, բարեկեցության, ազատության եւ երջանկության ինչպես նաեւ հանրաարչակ մյուս իրավունքների ապահովումը եւ պաշտպանությունը։ Օրենքի առաջ բոլորի հավասարությունը, կանանց եւ տղամարդկանց իրավահավասարությունը, հանրային պետական տնտեսական կյանքում ներգրավվելու, կանանց եւ տղամարդկանց հավասար հնարավորությունների ապահովումը, իրավունքների պաշտպանության եւ պարտականությունների կատարման վրա հիմնված ազգային միասնության հաստատումը։ Հայ ժողովրդի ազգային պետական ինքնության ինքնիրույնության եւ ինքնիշխանության պահպանումը եւ զարգացումը, ներառյալ ազգային ինքնության վերականգնումը եւ զարգացումը ազգային ինքնագիտակցությունից հեռացած եւ հեռացող ու ընդհանրապես հայության շրջանում հայոց լեզվի իմացության մակարդակի եւ հայաստանի հանրապետության քաղաքացիություն ունեցողների թիվը էապես մեծացնելու միջոցով համահայկական ներուժի համախմբումը ազգային նպատակների իրագործման շուրջ հանուն ազգային արժեքների պահպանման եւ զարգացման Ազգային նպատակներին հասնելու համար անհրաժեշտ է պահպանել ազգային արժեքները։ Դրանց թվում Փաշինյանն առանձնացրել է հայոց պետականությունն ու Հայաստանի քաղաքացիությունը։ Ժողովրդի պատմությունը համահայկական ներուժը, սփյուրքը, հայոց լեզուն եւ գրերը, հայ գրականությունը։ Պահպանելով այս ամենը անհրաժեշտ է սահմանել համակեցության կանոններ, բացառելով բռնությունը։ Բռնությունը պետք է բացառվի ներհայական որևէ հարցի լուծման գործիկակազմից։ Բոլոր այն ուժերը, անհատները որ բռնությունը դիտարկում են որպես ներհայական որևէ հարցի լուծման միջոց պետք է մերժվեն։ Բռնությունից ձերց հանրության, բռնությունից ձեր ժողովրդի տեսլականը պետք է մեր համազգային միավորման անկյունակարային դրույթը դառնա։ Ժողովրդի ազատ կամ արտահայտումը իշխանություն ձևավորելու միակ աղբյուրն է եւ այդ կամքի աղավաղման ցանկացած փորձ պետք է դիտարկվի որպես հակապետական հակազգային գործունեություն հայտարարել է Վարչապետը ներ ազգային հարաբերությունների առանցքում իրավունքի եւ օրենքի գերակայությունն է Հայաստանը եւ Արցախը պետք է ձերս լինեն կոռուպցիայից իսկ Հայաստանի եւ Արցախի հայ ժողովրդի ինքն իշխանությունը Փաշինյանը ընդգծեց որպես բարձրագույն արժեք Վարչապետի խոսքով Արցախի հարցի կարգավորման բանակցային գործընթացի նպատակը պետք է լինի Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման եւ Արցախյան ազատամարտի արդյունքների պաշտպանությունը։ Բանակցությունների արդյունքում Հայաստանի եւ Արցախի կառավարությունների համար ընդունելի համարված որևէ լուծում կարող է ընդունելի դիտվել միայն Հայաստանում եւ Արցախում ժողովրդական հավանության դեպքում։ Հաշինյանի խոսքով հայոց պետականության գոյությունը հաճախ պայմանավորված է եղել աշխարհակաղակական հանգամանքներով։ Այժմ մեծագույն խնդիր է ժողովրդի եւ պետության ճակատագիրը դուրս բերել այդ ցիկլից։ Այդ ապագան պետք է հիմնված լինի ժողովրդի կամքի վրա, նշել է Հաշինյանը։ Հայաստանի հանրապետության գոյությունը պայմանավորված է, պայմանավորվում է եւ պիտի պայմանավորվի հայ ժողովրդի կամքով։ Եվ եթե առարկայական ձևակերպելու լինենք թե ինչ նկատի ունենք ասելով այ ժողովրդի կամք եւ ինչպես պետք այդ կամքը արտահայտվի ամենօրյա իրավիճակներում իմ ընկալում այսպեսին է որ կամքը գոյանում է իրավունքների եւ պարտականությունների իրացման խաչմերուկում Նիկոլ Փաշինյանը նաեւ շեշտեց անվտանգության ռազմավարությունը հնարավոր կլինի կյանքի կոչել միայն համատեղ ջանքի եւ կամքի շնորհիվ Արթուր Խաչատրյան Լուրեր Քաղաքացիները հայ ժողովուրդը